快点准备，前面都打起来了。沈飞，你加速，抓紧，老子闭上。他们几个死得很蹊跷，看起来像中毒是吗？而且不像是普通工人。这个锻造厂果然有问题。日军会马上赶过来，我们要赶紧撤离。撤。哎，看。哎咱们抓紧撤吧，沈飞。啊！把所有枪拿车上去。这都什么时候了，还惦记这些啊？别废话，快！就你话多，赶紧的。都是好枪。子君，哎，命令预备部队全力进攻，结束这场战斗吧。哎，三、二、一，大佐，爆炸的方向是？我知道。这场战斗就交给你指挥，我带预备队先去看看。即使没有预备队进攻，他们也坚持不了太长时间。出来以后，你配合他们逃。好，你小心。
军六将军商谈的怎么样了？燕军六将军，昨夜已经离开上海了，而且这个事情始终没有告诉我。可是燕军六将军也是风影计划的制定者之一，按说他来上海，应该先关心风影计划的进展。为什么他走了没人告诉你？当时制定风影计划的时候是迫于战时进展，所以。他们在同意了我的意见，而现在，他被任命为武汉战役的司令官。如果武汉顺利被攻陷，中国的军队投降的话，那他会认为，在战场上使用化学武器，就有损他们的光辉形象。所以，他对风影计划并不热衷。可是，日本的陆军大臣已经同意了。允许我们在武汉战役中使用化学武器，没错。所以啊，燕军六将军才会这样对待我们，既不肯定也不否定。不过，他这样的态度影响了春岛将军，他拒绝了我请求具有兵力的要求，而且理由是十分充分。那么大佐，您是否要向大本营提出申请？<笑>目前我们的事业没有取得突破性的进展。如果这个时候提出要求的话，大本营不但会拒绝我，还会对我们产生不满。大佐阁下放心，嗯，我们一定加强戒备，不让敌人有任何的可乘之机。你不要小看他们，你看，这次的袭击事件可以看出。他们是剑走偏锋、有勇有谋，也有可能是很难对付的对手了。